僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホームこの番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています、えー、さてですね、えー、フェイバリットの活動も無事終わりまして、まあ、皆さんね最近何してんだろうって思う方もねたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、実はですね僕たちも次のね作品の準備の真っ只中でございますはい、あのー、最近ね、こう、サイン会とかでもよく、2021年、お疲れ様です、みたいなね。振り返ってみてどうでしたかってよく言われるんですよ。まあ、まだまだね、こう、振り返る余裕なんてないぐらいにね、2021年ね、やることがたくさん残ってますので、えー、最後までね、走り切ろうと思っております。えー、2021年ね、皆さん最後までついてきてほしいなと思います。それでは、今週の1曲目をお届けしようと思います。NCT127 で、ブレックファースト。NCT127 ユータのユータアットホーム今日はオノマトペをテーマにお話ししていこうと思いますちなみにオノマトペとはゆらゆらつるつるドガーンニコニコなどね、えー、物事の状態や音などを表現した言葉のことですでですね中でもねユニークな使い方で話題に上がるのが関西人が使うねオノマトペっていうのがねよく話題に上がっているらしいんですけどまあ例えばこの道ブワーッと行ってねグワーッと曲がってとかねあの人シュッとしてはるとかねまあまあそれこそねあの人シュッとしてはるなとかよく僕のね母とかも言いますし僕の家族もねすごくたくさん使う言葉なんですけどまあ料理とかね例えば鍋料理をしていてまあ僕とかもよく使うんですけど沸騰してるでっていうのをちょちょちょちょちょその鍋グズグズしてるでとかねよく使いますねはいそれぐらいね関西人っていうのはねオノマトペをよく使っているんですけどまあそのねオノマトペをよく使う理由としてはですね何話のアキンドがですね物をうまく売る種にオノマトペを駆使したのではという説があるそうです、えー、そんな関西人のですねコミュニケーションに欠かせないオノマトペですが関西人でなくてもオノマトペを全く使わずに会話することはまあ、実は皆さんもねたくさん使っていると思うので難しいんじゃないでしょうかということでですね特に日本語はオノマトペが多くて外国人がびっくりするそうですまあ台本にねいくつかオノマトペが書かれているので最近のユータをオノマトペでちょっとね皆さんに紹介していこうと思いますまずね最近のツルツルね最近のツルツルユータね聞きたいみんなすっごいツルツルしてるよ俺まあ最近ね僕肌再生プロジェクトっていうのを掲げていてですねなんか化粧をもうずっとしてるわけで知り合いのお母さんが言ってたんだけど夏管理を怠ったやつは冬に来るよって言われてで冬管理を行ったら次の春とかに来るよっていう言われてあそういうことかと思ってすぐ肌再生プロジェクトをね立ち上げて最近ねもうね5個ぐらい塗りたくってんのよでそれのせいか最近ねお肌がめちゃくちゃツルツルになってきてですね最近の僕のユータのねお肌はめちゃくちゃツルツルやでっていう最近のツルツル事情でございましたはい続いて最近のメロメロまあ、よくこれもねシズニーに対して言いたい言葉なんだけどあのオンラインでさ最近サイン会があってよくシズニーにさこう会う機会があるんだけどそんなシズニーの甘い言葉に僕言うたはメロメロだよすっごいメロメロはい最近のオロオロですねまあオロオロっていうかまあこれもよく言ってるんですけどジョンがねあのずっと僕の周辺でオロオロしてるんですよジョンってさ、なんかこう、ずっとこう立ってそわそわしてんのよ。だから、あの、ジョンがね、こう周辺でうろうろするから、僕言うたかこう、おろおろしちゃう。うろうろとおろおろ、ちょっと似てるけど、ちょ、ちょっとごっちゃになってきたけど、もう一回言うと、ジョンが俺の周辺をうろうろしてるから、僕言うたがおろおろしちゃう。はい。最近のおろおろ事情でした。はい。じゃあ次行きたいと思います。最近のふっくら。
、ふっくらか。ふっくらって使うみんな使うふっくらね、まあ、最近ね、僕言うとあれですね、ふっくらとした、ふっくらとした焼きたての、なんかね、中にもちもち、もちもちのもちと、今、今のもちもちのもちもさ、オノマトペなのかなもちもちっていうのも、あの、ふっくらとした、小豆の入った、えっ、ー、と、パンが大好物です。はい、最近のふっくら事情でした。ちょっと、ちょっとなんかこうやってさ、話そうとすると難しいね。なんかぎこちなくなっちゃう。うん。じゃあ最後ね。最近のピエンね。これはあるよ。マジでみんなに会いたい。ピエン。どう綺麗にまとめたでしょ。終わり良ければ全てよし、みたいなね。はい。<笑>そんな感じで、まあ今ね、いくつか思い当たるエピソードを、えー、オノマトペと一緒にお話ししたんですけど、何気なく使っているオノマトペですね。えー、使う言葉によって若干ね、意味合いが変わったり、細かいニュアンスを伝えるのにすごく便利だと思います。えー、ちなみにですね、韓国語には日本語よりもさらに多くのオノマトペがあると言われています。で、よく使われるのがですね、キルキル。俺これ使ったことないな。っていうか俺オノマトペ実はあんま使わないかもね。日本語で言うクスクスだそうです。で、ドゥグンドゥグン。ドゥグンドゥグンは日本語のドキドキですね。ドキドキするときに使うやつね。で、フックンフックン。は、日本語のポカポカなど。え、正直、俺、今、ドゥグンドゥグンしかわかんなかった。うん。で、まあ、僕ね、ほんとそれぐらい韓国のオノマトペはあんまり使わないんですけど、これを機にね、いくつかね、こう、ちょっと勉強して使ってみようかなと思います。なんかさ、日本語のオノマトペもそうだし、韓国のさ、こういうオノマトペもそうだけど、ちょっと、使ったら可愛らしく見えるというか、表現がこう、柔らかくなるというか、なのでね、なんか、ちょっといい、いいなって思ってる人の前とかで、使ってみるのはぜひありだと思うのでね、皆さんもね、この、これを機にね、韓国語のオノマトペもね、少しずつ勉強して、なんか使う機会があれば使ってみてください。そんな僕が一つ、韓国語のオノマトペを皆さんに一つね、ここでご紹介したいと思います。僕が、まあ、あんま使わないんだけど、よく使うなーって思ってみんなに紹介するのは、パンチャクパンチャクっていう言葉があるんですけど、このパンチャクパンチャクっていう言葉は、意味はね、キラキラとか、なんか美しいものを見た時によく使うんですけど、例えば、パンチャクパンチャクピンなんだとか、だかすごい綺麗に光ってるねとか。だから、まあ、例えばね、めっちゃくどいけど、好きな人を見て、あのぬん、パンチャクパンチャクピンなんだとかね。ちょっと、ちょっと古,古くて使えないけど、ちょっとくどくて使えないけど、まあ、そんな感じで美しいものだったり、自分のね、気に入ったものを見た時に、パンチャクパンチャクっていうね、えー、この言葉をね、覚えて一度使ってほしいなと思います。えー、それではここで一曲皆さんにお送りしたいと思います。ジャスティン・ビーバーで Off My Face。NCT127、ユータのユータアットホーム。お送りしたのはジャスティン・ビーバーで Off My Face でした。えー、さて、リスナーの皆さんからもメッセージをね、たくさん今日もいただいていますので、紹介していこうと思います。えー、ラジオネーム、ミミユユさん。ユータくんただいま、お帰り。いつも心温まるラジオをありがとう。こちらこそありがとう。えー、人の気持ちを大切に思ってくれるゆうたくんが大好きです。えー、先日放送で話していたレトロ。私も好きです。えー、レトロな文字やワーゲンバスなどおしゃれですよね。えー、ハリーポッターは最近ハロウィンだったので全シリーズ見ました。えー、アメリカのディズニー特集を見ていたら2022年にスターウォーズの体験型ホテルができるみたいですよ。えー、早くコロナが落ち着いて世界中のファンとゆうたくんたちが会えるように、えー、日本でも待っています忙しいと思いますがずっとゆうたくんが楽しく元気に過ごせますようにずっと応援していますメッセージありがとうございます、まあ、僕もね最近「ハリー・ポッター」全部見たよで僕もこう世界観がさこうしっかりしている映画とかそういう、まあ、遊園地とかもそうなんだけどそういうところがすごい好きだからそれこそこの韓国とか日本でもそうなのかな最近はこう、ホカンスとかがね、めちゃくちゃ流行ってるから、スターウォーズのホテルとかもね、めっちゃ世界観すごそうだし、まあ、時間あればね、アメリカツアーとか行ったガテラ、時間があればね、一度行ってみたいなと思います。でね、またコロナが落ち着いてね、前みたいにこう、世界各国をね、回れるようになれればいいなと思います。日本でもね、またコンサートがしたいですしね、たくさんの日本のファンとみんな、またね、会ってこう、触れ合う時間がね、少しでも早く来ればいいなと僕も願っております。えー、いい情報ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム、若菜さん。私は高校2年生です。私の学校では今月修学旅行があります。大きく予定を変更することなく、京都に行くことになりました。京都か、えー、コロナの中でこのように学校行事をやらせてくれることに感謝し
感染対策をしっかりしながら修学旅行を楽しみたいと思っています修学旅行に向けて荷造りを始めているのですがゆうたくんが旅行の時に必ず持っていくものやこれは持っていった方がいいと思うものはありますか教えてください早く上空がなってゆうたくんが日本に帰ってこれる日が来ることを願っていますメッセージありがとうみんな本当にねいつも俺の心配してくれて、まあ、ちなみに俺の好きな京都に行くのねめっちゃいいじゃん俺も連れてってほしいぐらいだけどねまああの絶対に持っていくものは何だろうねなんかこのラジオでも話したと思うけど寝る時にちょっとの音とかでもちょっと起きちゃったり寝れなかったりするしちょっとそこら辺ねナイーブな男なんですよ意外とね敏感な男なんで、まあ、アイマスクとかなんだろうなそれこそね、エアパッドプロね、俺、最近また買い直したのよ。その理由もめっちゃ面白くて、家にね、浄水器あるのよ。で、浄水器あるんだけど、浄水器つけてから、なんかね、音がね、するんよね。浄水器のビーンみたいな。多分水をろ過する音なのか何なのかわかんないけど。で、その音がうるさすぎて寝れなくて、次の日すぐにエアパッドプロを買いに行って、あの、エアパッドプロあの機能あるじゃん。あの、音を遮ってくれるみたいな。そう。だから、あれをして、最近寝てるから。だから、今旅行に行くとするならば、アイマスクとか、まあ、イヤホンね。耳を塞ぐものみたいなのは絶対持っていくかな。うん。あとね、まあ、韓国って、日本みたいにこう、お風呂にちゃんと浸かるっていう文化がないから、あんまりこう、浴槽があるところがないのね。だから、今、日本に旅行に行くとかなったら、しっかりこう、体のね、疲れをこう、ほぐすために、入浴剤とかも持っていきたいかな。うん。それぐらいかな。うん。まあね、俺の大好きなね、京都で、修学旅行をしっかり楽しんでほしいなと思います。じゃあ、次行きたいと思います。ラジオネーム、真央さん。えー、僕は、小6、男子で、最近、ゆうたくんのファンになりました。おお。初めてメッセージを送ります。この間の日本の音楽番組に NCT127 さんが出ていて初めてスティッカーを見て衝撃を受けましたそれからは動画を見まくって大好きなフォートナイトをやっている時もお風呂に入る時も NCT さんを聴きまくっています、えー、一番好きなのは 90s ラブですダンスを8年やっていて今はヒップホップでフェイバリットをタップダンスで英雄を自分なりに振りを考えて踊っていますすごいね小6でだってもう8年やってるんでしょえー、完成したら動画を見てほしいです。いや、ぜひ見るよ。まあ、完成したらまたね、ラジオ、このラジオで送ってほしいなと思います。えー、ゆうたさんは高校1年生の時に韓国に行ったとお母さんに聞きましたが、えー、僕も中学を卒業したらダンスを学びに海外に行きたいです。えー、若いうちに行くのはやめとけなのか、行った方がいいのか、えー、アドバイス欲しいです。日本に来るときはライブに行きます。えー、これからも応援してます。メッセージありがとうございます。いいね、すごいね。てかめちゃくちゃ<笑>こう最近好きになってくれたんだねありがとうまあ完成したらね動画もねぜひ、えー、見たいなと思いますでまあ俺はね中学卒業したら海外にダンスをしに行きたいってことなんだけど全然行ってもいいと思いますでも俺ね最近感じたんだけどやっぱりね俺も16の時にいきなり自分で秘密でオーディションを受けてで韓国行くな何週間か前にこう親にね俺韓国行ってくるからっていうもうもう何て言うの止められないようにして俺は行ったのねだからそれでいいじゃんと思ってたけどやっぱねこの年になってねたまにさそれこそコロナの時期とかでお母さんとかね家族とさ連絡するってやっぱさあそこでちゃんとしっかり言ってから行けばよかったなとかちょっとねそこら辺が最近になってねこの年になってこうあそこでこうしておけばよかったなとかあと、なんか最近、こう、俺誕生日だったから、お母さんがね、こう、手紙とかをくれたわけ。で、そこにも、なんか、いろいろね、メッセージが書いてあったんだけど、だからこう、行きたいっていうのはいいけど、やっぱね、ご両親をちゃんと説得して、後でこう、ここをこうしとけよかったなっていう後悔がないように、ちゃんと整理つけて行くんだったら、俺は全然ありだと思う。うん。それぐらいかな。まあね、あとは将来に向けてこうどういうダンサーになりたいのかそこで何をするのかっていうビジョンをしっかり立てて、えー、夢に向かって頑張ってほしいなと思いますあとねこれからも NCT の応援よろしくね、えー、じゃあ続いての曲いこうと思います NCT127 でメアリー
NCT127 ゆうたらゆうたとほもお聞きの皆さんたまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんこの時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ「SixtySecondsWithYuta」1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーですストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介しますその1漫画を読むこれは科学的にね証明されているそうですその2自分用に花束を買う自分に向けてのご褒美がいいそうですその3パズルやゲームに取り組む、えー、ダイエット中に甘いものを食べられなくなった時その欲求をちょっとね減らしてくれるそうです以上今週の「SixtySecondsWithYuta」でしたそれでは引き続き NCT127YUTA の「ユータアットホーム」をお楽しみくださいユータアットホーム今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか、えー、最後にねこの方のメールを紹介しようと思いますラジオネームふわふわさんユータくんただいま福袋のオンライン予約に6連敗しすさんでいる大人シズニーですシンプルに慰めてほしいです、えー、ちなみに買おうとしていたのはちょっとお高めのパジャマの福袋でしたゆうたくんはパジャマや寝具のこだわりとかありますかいつもゆうたくんやイリチの皆さんに元気をもらっていますえどうぞお体も心もご自愛くださいずっと応援していますいやそれはでもあれですね6連敗は愛護ですねまあでもそういう時もありますよだって福袋ってだって確率ですもんねまあね俺が思うのはこれね多分あのー、ふわふわさんねこの福袋買うタイミングじゃないと思いますようんえー、あと僕ねパジャマのこだわりは別にないんですけどやっぱねパジャマはね楽じゃないとねまあ俺さっきも言った通りパジャマっていうよりかはアイマスクとかね寝つきを良くするものにこだわりがある人なのでまああのふわふわさんがねいいパジャマをいい時期に変えるように僕も祈っていますはいということで皆さんの声を僕にこれからもどんどん届けてくださいメッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けていますツイッターのハッシュタグは英語で言うたアットホームですそれではお別れの時間となりました NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでしたそれでは皆さん次回も僕のお部屋に遊びに来てくださいバイバーイ You are done and go. Yeah, yeah, yeah. She go m i l e on the Google l o v e Oh, my mommy, she can't d e a my dad, the dead on the car, the pen, the Maria. Uri getting dead, I get back, back, shake out. In Tita, we bought him my girl. Make up, boss, the Maria. Got to have him, I got to have him, back, back, me too. No man could have talked to him. One good, I'm not a gossia. I'm g o n